discusión no se detiene. Nosotros la iniciamos y tenemos que continuarla. Bueno, y muy duro. Bueno, Angel, mira, hay un tema que realmente hay que poner atención, señores. Y es nuestras calles en San Juan, específicamente la avenida Circunvalación, avenida completa, sur, este, norte, donde quiera que usted la, la transite, se va a encontrar con esta, esta problemática. Y es que nosotros, ¿verdad, Angel? Tenemos entendido que las avenidas son, eh, tienen su nombre, ¿verdad? Son para desahogar el tránsito dentro de la ciudad. Las avenidas son para tú eh, tener mayor velocidad. Tú transitar por aquí. El flujo de desahogar. Exactamente, tú votar el centro de la ciudad si te entra la de un punto a otro. Y, y son, como dicen la gente, para correr. Yo no lo voy a decir, pero bueno, hay muchos que lo usan para eso. Y hay otra... acceso rápido. Exacto, en otros países. Pero la verdad, lo que allí se está viviendo, mi hermano Angel, esto es, esto es caótico. Oye, esto no hay dónde ponerlo, señores. Y no me van a decir a mí que las autoridades de este, de, de este pueblo no pasan por ahí. Ellos pasan. Entonces, no es posible, señores, que esto esté así. Usted puede... Mira, mira eso. Tú puedes... Eh, presentarte un plan emergente de bacheo, ¿verdad? En conjunto con el gobierno, eh, la alcaldía, pero eso tiene que existir una iniciativa de los funcionarios que están allí y acercarse al ministro de Obras Públicas, al presidente, y presentarle esto, porque dejan todo para diciembre. Ahorita ya en diciembre con un plan de que Navidad, que sí yo qué, como que Navidad nada más somos, no sí, como que nosotros nada más tenemos derecho a estar tranquilos a, a sentirnos bien en la, en la Navidad, en diciembre. Y el año entero, mira esto, son peli es un peligro. El motor que cae ahí, ¿a dónde va a dar? A Hong Kong. Adiós. Oye, en Hong Kong cae. Mira, mi hermano, la verdad es que esto es un mal que está en todo San Juan de la Maguana. No solamente son las calles ni las avenidas, los badenes, como tú ves los registros sanitarios, ahí están sin tapa, poniendo en peligro la vida de todo el transeúnte que transita por allá, por esas avenidas, por las calles. Pero tú has tocado algo importante, y es que quizás nuestras autoridades se tornan indiferentes a esto, porque andan en jipetas confortables que pasan por ahí y no sienten esos joyos. Jipetas que, que, bueno, tienen su, ma su material duradero, no como los motoconchistas que pasan por ahí y ya el aro se le tuerce, tiene que cambiar un aro. La, los aros de la jipeta ni siquiera pues, sienten en eso. En caso de él, ya los choferes saben que eso está mal y cojan por ahí. Bueno. Mira pues, eso, mira eso, Angel. No, la acera no, 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 está no. al mismo nivel ya. La Míralo verdad, ahí, mira eso. Eso eso hay que hacer no, como, como vino un funcionario una vez y raspar toda la calle, sacar ese material, ese sedimento que no sirve y hacer un buen Pero trabajo. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Esa, esa avenida así como fue construida en el gobierno de Joaquín Balaguer y cuando la, la decidieron trabajarla, cuando estaba el, el actual senador, mi nombre es Felipe Bautista, estaba en la oficina supervisora de obra del Estado, Se hizo un trabajo. que inició ese trabajo ahí, asfaltó la avenida Circunvalación y ya mira cómo está, en menos de, de cuántos años, menos de seis, cinco años, o sea, tiene que haber responsabilidad en los trabajos que se hacen, porque están haciendo un trabajo de mala calidad, porque ya mira cómo está. Es que ahí cuando, la, cuando la construyó el doctor Joaquín Balaguer, en el 96, 95, 96, duró hasta el 2010, cuando Felipe Bautista inició a trabajar. Y ya mira el tiempo, en cuatro o cinco años, mira cómo está. Eh, que ahora, en la situación que están ahora nuestras avenidas, está más deplorable que en aquella ocasión cuando, no, cuando, cuando fueron verdad, decidieron exactamente lo que pasa es que el material con que se trabajó en aquella ocasión que estaba pidiendo nuestro senador fue algo que, que, que no no era no garantizaba la durabilidad de esto es increíble hermano mira que eso. era un proceso que ni siquiera se hubiese visto aquí en San Juan uh -huh. eh, eh, ese material que no recuerdo su nombre ahora que, que le, le tiraban como un cemento blanco. Ese, la verdad es que no, no garantizó, y ahí está la muestra, a pocos años ya, ahí está la avenida desbaratada, ustedes ven las condiciones. Nosotros, 
Son completas, la avenida completa, mi hermano. Pero no hay, que tú la... todos los lados. Óyeme, y, y según las informaciones que yo tengo, que se está esperando que se termine el proyecto La Mesopotamia para empalmar la avenida Circunvalación completa. Pero en lo que llega a eso, señores. Ahí está. Eh, Por favor. El Ministerio de Obras Públicas, está la alcaldía municipal, están nuestras autoridades, el gobernador, quienes pueden gestionar un programa de bacheo para todo esto porque no, oye, que ahí, que no, le, no le duele la gestión del presidente eh, de Medina. todos los vehículos que caen ahí están no le duele el pueblo sí, eh, no el le duele el que cae ahí y a veces es un peligro porque tanto bueno suerte que es una doble vía la avenida circunvalación pero si fuese como hay muchas calles de San Juan de la Macuana que el que va en el carril izquierdo se tira a tu derecha por no caer en un hoyo, muchos moto, motoconchistas se te tiran arriba, peligro a ocasionar un accidente por no, no, no caer en un hoyo de esto. Vamos a decir, el presidente Danilo Medina no merece esto, señores. Los funcionarios que tenemos hoy en San Juan no están haciendo su trabajo. Esta gente, lo que sí... A lo que no le faltan es a su horario de trabajo, cumplir con las horas de trabajo para fin de mes recibir el salario. Realmente la, los líderes políticos que tienen otras funciones fuera de la ciudad, porque yo recuerdo cuando la diputada Lucía Medina, cuando Ramón de la Rosa estaban haciendo vida interna aquí, que no tenían otras funciones fuera de, 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 nuestra, de nuestra provincia, ejecutaban, canalizaban todo tipo de soluciones a los problemas que tenía no, no, nuestro pueblo. Eran gestores de... Eran gestores, sociales. exactamente, no importa el lugar donde se encuentren. Pero hoy tenemos funcionarios que se han sentado a cumplir el horario, a esperar lo que decida hacer el, el gobierno central. Y no es posible, y señor. Son todos, son sí, todos. No es se posible. Han del Estado, todo. Claro. Todo, tanto aquí el municipal tienen, como lo, el legislativo. A, claro, aquí tiene que sentarse una mesa de diálogo, ¿verdad? Entre las la fuerzas, eh, eh, como se dice, la gente le dice poderoso, yo que no. La, fuerza la, política. la parte gobernante, ¿verdad? Lo que son de, del oficialismo, también la oposición, como también los clubes, todo lo que tenga que ver con servicios, juntarse, una mesa de diálogo y presentarle propuesta, iniciativa al presidente Danilo Medina, lo que realmente hay que hacer en San Juan, es aquí que, hay cosas que hay que intervenirla ya rápidamente. Es que aquí no hay oposición ya, si te fijas, los movimientos, las diferentes organizaciones que se han creado aquí, son para ir en beneficio, beneficio propio, beneficio mutuo de ellos, no, no en beneficio de, de las necesidades como esta que tiene San Juan de la Maguana, de las necesidades que tienen los barrios y los, y los distintos, no. tanto los distritos ahorita, municipales. Ahorita te acusan a ti y a mí, los opositores. No. Nosotros que estamos aquí haciendo una causa justa por nuestro pueblo, porque nosotros lo primero que somos es ciudadanos, ¿verdad? Que también estamos siendo afectados por esto. Después somos lo que usted quiera poner. Somos políticos, somos comunicadores, pero primero ciudadanos que pagamos impuestos y entendemos que tienen que eh, canalizar... Eh, resolver los problemas que afectan a nuestro pueblo. Nosotros desde acá, lo que hemos estado siempre haciendo y seguiremos haciendo es ser portavoz del pueblo, de las necesidades que tanto afectan a los barrios, los diferentes sectores de San Juan de la Maguana, los distritos de este municipio San Juan. Nosotros no somos opositores, nosotros estamos llamando la atención de nuestros funcionarios a que sean eficientes, a que acudan en auxilio de los moradores de los diferentes barrios de San Juan. Ayer llovió bastante aquí y yo solamente pensaba cómo se estarán haciendo los residentes del Mirador Norte. ¿Amanecían protestando hoy? Bueno, pero con pero razón. Más, más Imagino que eso estaba lleno, inundado de agua. Sí. Yo ayer pensaba en eso, ¿cómo estarán estas personas? Entonces, bueno. nuestros funcionarios, eso es lo que queremos, eso ah. es lo que estamos buscando. No es atacar al gobierno ni al Estado. El gobierno de Danilo Medina tiene bastantes proyectos y propuestas. Vamos a escuchar, Angel, tenemos una llamada telefónica adelante. Muy bien, muy bien, la juventud, ustedes, la juventud. Muy bien lo 
que ustedes estaban hablando. Dime, ¿estás oyendo bien? Sí, 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 sí adelante. Es eh, riquillo como que le habla. Sí. Muy bien lo que ustedes están hablando. Me gusta ver los jóvenes comunicadores, periodistas, y como juventud también trabajar como la juventud. Yo soy una persona, yo tengo 81 años. Lo que está pasando en este país, mire, este presidente es de nosotros aquí, de San Juan de la Maguana. Digo, yo no soy peledeísta, yo no soy peledeísta, pero a uno le duele, como están los caminos vecinales, da, da pena, vayan un día por ahí por todo el padre y del coro no para, para la garrita hasta Punta Caña para que ustedes vean, que es, lo, los camiones que están cargando a José por ahí, cada rato se les rompen los muelles. Cuando defienden un hoyo, caen el tres. Después que caen defienden el uno, por defender, caen el tres de ellos. Y este gobierno de aquí es el único pueblo que no está haciendo nada, ni en los campos, ni en ninguna parte de los barrios. Lo, lo, ahora son los culpables, que son los primeros que le dan un voto morado. Pero ya yo creo que ahora no se lo van a dar morado, porque el que vota morado ahora es criminal de su país. Bueno, pues ya, entonces. Nosotros vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ir a esta zona que usted menciona para traerle esta fílmica y pasarla por aquí. Mira, Angel, eh, decirle a Enriquillo Gómez que gracias por la sintonía de siempre y decirle que nosotros por aquí queremos dejar bien claro que el presidente, como usted acaba de decirle, de, de nuestra provincia, pero él dijo una palabra que ella ve en campaña, lo dijo en un cierre de campaña aquí en... en en el arco, donde él decía, ustedes no se imaginan lo que es tener un presidente de su pueblo. Y es verdad, no solamente nosotros, los ciudadanos normal, que no, no tenemos función en el gobierno, los políticos de San Juan no han entendido eso, tanto del PRM, PRD, PLD, no han entendido lo que es tener un presidente de su pueblo. Al presidente, nosotros que somos los que habitamos aquí, tenemos que presentarle un plan de lo que realmente necesitamos para el desarrollo de San Juan. El presidente Danilo Mina no vive aquí, él no puede venir a decir qué es lo que nosotros necesitamos, somos nosotros. Y por estar en este problema, que nos está arropando eternamente el asunto partidario, por eso realmente San Juan no despierta hacia donde tiene que despertar. Exacto, mi hermano. Eso es lo que no han Ahí entendido es. los políticos de San lo Juan. Lo que pasa es que la dirigencia política en San Juan se encuentra dividida aunque quieran ocultarlo, se encuentran divididos y por lo tanto, hasta que no se unifiquen y se pongan de acuerdo y se sienten juntos en una mesa redonda y debatan las necesidades, prioridades de San Juan de la Maguana, que vayan a presentárselas al Estado, al gobierno de Danilo Medina, San Juan se va a quedar igual, porque ninguno están saliendo, ninguno están siendo gerentes ni propulsores de las necesidades que hay en los diferentes barrios y los diferentes municipios de, de este querido San Juan. Así es, Angel. dejar bien claro que ningún presidente de cualquier partido, de cualquier parte del mundo, tiene malas intenciones para su pueblo. Los presidentes llegan ahí porque tienen buenas intenciones, porque dirigen, son líderes de un grupo y por algo llegan a ser cabeza. Que después su dirigencia, su funcionario, se desvíen de lo que es el compromiso del funcionario. Esos son problemas, ¿verdad?, de nuestra nación, con lo que nosotros tenemos que comprometernos a que se hagan mejores leyes, que lo comprometan a ejercer la función para que fue llevado allí, o que se destituyan. Es lo que nosotros Ahora, entendemos. Nosotros entendemos que en este cuatrenio que queda, que está iniciando apenas, vienen grandes cosas para San Juan. Y a nuestros funcionarios que se pongan la pila, porque apenas el Estado, apenas el, go el gobierno está comenzando. Y bueno. no es la verdad que yo no creo que el presidente continúe con gente que sea de gasoil, como él dijo en una ocasión. Que remené la mata, lo cancele a todo también, y, y el que ya que lo pensione, creo que el gobernador hay que pensionarlo ya.